bod y gymdeithas lenyddol ddim wedi cyfarfod, ac o'n i'n meddwl, wel, byddai'n beth da i'n ei wneud hynny, oedd rydd rydyn ni'n arfer cyfarfod yn gyson, ac o'n i'n meddwl, wel, pa destun i roi i'r ddarlith gyntaf. A gan fod yn a gymaint o sôn wedi bod yn ystod y flwyddyn sy'n ni'n gadael ni, yn arbennig y mudiad Black Lives Matter, yn protestio ar hyd â lled prydain, ac yn arbennig yn unasoedd lle roedd yna gymaint o borthladoedd fel Bristau a Llundain a Lerpwl, bod yna gyfle i ddangos y cysylltiad sy'r hwng Lerpwl a chaith wasiaeth. A mae gyda ni ddigon o strydoedd sydd yn atgoffa ni, yn ymyl Bethel, Heathill Road, mae yna stryd enwog yr enw Penny Lane. Ac mae hwnnw yn taro cloch am caith wasiaeth. Ac yn y ddinas mae yna strydoedd fel Talton Street. Ac yn arbennig i lawr yn ganol y ddinas, ti ôl i'r ddim yn bell o neuadd y ddinas. Di ni'n cael bleth oedd yn arfau bod warws gori. Lle roedden nhw'r hoi'r caith weision, oedden nhw'n dod yn arbennig o ynysoedd o amgylch Senegol yn ngorllewyn Affrica. Ac fe gafodd yr adeilad mawr hwnnw i ddarnio a'i ddifetha yn yr ail o'r ryfel byd ac fe dynwyd ei lawr. Ac yna fe adeiladwyd ar ôl hynny ti o'r enw William Wilberforce House. A fe fyddwn ni'n cael gweld llun William Wilberforce cyn diwedd y ddarlith. Ac yna fe roddodd, yn meddwl mae'r Merseyside Civic Society oedd y gymdeithas, a roddodd gyfle i Gymro Cymraeg o'r enw Richard Hughes i baratoi ffawntein. A dwi'n drist iawn mae'r gair Cymraeg am ffawntein i'w ffynnon. Ond dwi'n rhywun yn rhy fath. Mae yna gwahaniaeth rhwng ffynnon a ffawntein, ac felly falle bo un o honoch chi rai o'r beil sy'n gwrando mae heno, neu un o'r llenorion sydd yn mae heno yn medru diweisio gael gwell am ffawntein. Ond yn y geiriadur ffynnon yw e. Ac fe ofynnwyd i Richard Hughes, Cymro Cymraeg o Sir Vaughan, i ddiweisio y ffynnon yma yn tu ôl i i'r ddiad y ddinas a'r beth o'n galw yn gori. Ac fe nath waith arbennig roedd e ar staff ysgol Bensai'r Nieth, Lerpwl. Ac mae ganddo fe fab sydd yn sgolar pwysig iawn yn hanes Cymru. A mae gwrdd i ferch yn y coleg yn un a brystwyth, ac fe aeth hi allan i fyw i Siapan. Ond roedd hi'n arfed o'n ôl yn gyson bob blwyddyn i'r eisteddfo genedlaethol. Ac roedd hi'n falch o'i gweld i bob amser. Ac reswm arall, dwi'n meddwl y dylen i fel Cymru, sôn am y fasnach yma, di fod un o'r haneswyr cynhara a wnaeth waith ar y Liverpool Slave Trade yn y gyfrol fawr hon sydd yn dros saith cant o didalene, mae'n darllen fel nofel. A'r teitl yw The Liverpool Privateers with an account of the Liverpool slave trade. Un oedd naw saith gan Gomer Williams, Cymro Cymraeg, yn byw yn y Lletrod yn y Milsefton Park, ac mae wedi llwyddo i wneud campwaith yn y gyfrol arbennig yma Ac mae gymaint o wybodaeth sy'n gan haneswyr yn dod o'r gyfrol arbennig yna. Nawr, mae caith wasiaeth slefyri wedi bod yn rhan bwysig o bob cyfandir ac o bob rhan o'r byd. Dyna ni'n cael digon o enghreifftiau. Dwi meddwl mae'r enghreif gyntaf ges i yn fachgen, yn grwt, yn llanlywy brefi, oedd yn yr ysgol sîl ac yn gweld hanes Joseph. 
A dwi ma mynd ar ôl hanes Joseph i gyd heno, ond ys da chi am i ddarllen i, mae'n werth i'w darllen, penodau 37 i 40 o lyfr Genesis. A chi'n cofio fod Joseph uh, unfed blentyn ar ddeg uh, Jacob, ac roedd wedi cael ei spwylio gan ei dad, be a Benjamin y ddau blentyn yna, a ddau blentyn o'r ail wraig yr ahel. Ac felly, uh, fe benderfynodd y brodyr bod nhw'n cael llond bol gyda uh, modd yr oedd Jacob yn difetha Joseph. Ac roedd enw yn bygeilio o'r defaid, ac fe anfon nhw i de allan yn fachgen un ar bymtheg oed i fynd ar yw bethau i ddyn nhw. A dyma nhw'n ni weld yn dod o bell ac yn dweud dyma'n cyfle ni. Fe nhw'n ni werthu fe uh, yn geithwas. Uh, fe gawn ni gyfle i gael gwared o hynna fe. Ond fe ddath rhywben un o'r brodyr hynna i eiriol drosto fe dweud na, pyrwch, pyrwch wneud hyn, rhowch yn y pydew ac fe o'n ni ag adre neu fydd yn torri calon yn tad. Ond er, erbyn i rhywben ddod heibio yn ôl, roedd ym i daniad wedi dod ac roedd y brodyr wedi gwerthu Joseph i ddyn nhw a peth lawr i'r aifft. Ac fe'i prynwyd e gan Pontifar, un o bobl bwysig ffaro. Ac uh, mewn rhyw ddeuddeg mlynedd o amser, fe ddath Joseph oherwydd fod gyda gerddawn o ddehongli gweled i geithau a breuddwydion, fe ddaeth Joseph yn brywenidog yr aifft. A dyn ni'n cofio fod yna newid mawr a bod pobl Gwlad Palestina wedi gorfod mynd i chwilio mwyd i lawr i'r aifft ac fe gafodd Joseph gyfle i weld i frodi o'r dyn nhw'n nabod e'r trwg yntaf. Ac yna mae'r stori mewn mlaen ac yna'n diwedd uh, mae yn, uh, yn dyna ffrindiau nhw a dod â nhw lawr i fyw i'r aifft a dyna ddechrau uh, perthynas yr Israeliaid ar aifft ac yna'n diwedd wrth gwrs fe aeth yr Israeliaid yn geithweisio yn hefyd yn y wlad arbennig yna. Ac felly dyna dwi meddwl lle dysgus i gyntaf am caethwasiaeth. Oherwydd doedd pan i chi yn darllen yr hanes, dydy uh, Joseph ddim yn dweud ei bod nhw bod e'n geithwas, ond bod e'n cael ei werthu. A dyna wrth gwrs oedd yn bwysig mewn caethwasiaeth bod rhywun yn cael ei, bod rhywun yn cael ei werthu a bod rhywun yn ei brynu fe a rhywun yn ei berchenogi fe. Ac oedd caeth gwasiaeth yn bwysig hefyd ymlith pob gwareiddiad posibl. Y Celtiaid, na'r bennig y gwyddelod, mae uh, i fyny i'r ddeuddegfed ganrif oedd y gwyddelod yn, yn glir iawn ynglyn â chaeth gwasiaeth. Roedd enw, yn, pan oedd enw'n ymladd rhyfe, yn mewn rhyfeloedd, fe fydd enw'n cymeryd pobl yn garcharorion, ac yn ni gwerthu nhw fel caethweisio. Ac uh, y gwyddelod a ddechreuodd mewn gwirionedd roedd i brysde ar y map. Y ddechreuodd y, y gwyddelod sefydlu perthynas rhwng Dilyn, Dyblyn a brysde Bristol. Ac fi fyddwn nhw'n anfon pobl bob wythnos o Dilyn i brysde fel caethweisio. Ac fe ddaeth yna brigethwr uh, pwysig iawn o'r enw Ulfastan o Cael Rangon. Dwi'n cymysgu weithiau rhwng Cael Rangon a Cael Loyw. Ni chi'n bod ble yw Cael Rangon yn dydach. Wster. Cael Loyw ydy Gloster. Ac uh, mae uh, roedd yn enwog am wrthwynebu'r fasnach. Fe ddaeth uh, Wulfstan yn esgob cael rhangon. Roedd e'n esgob o'r flwyddyn 1561-1592. Dyn da a ddwyn ac un o'r cyntaf i wrthwynebu caethwasiaeth y gwn i amdano. Ac roedd caethwasiaeth yn bwysig cyn dyddiau y gwyddelod yn yr Ymerodraeth Rydeinig, pan ddaeth yr Saxoniaid i'r wlad yma, roedden nhw hefyd, 
a groen yn hawdd ffeindio eich hunan yn geithwas. Mae'n ddorol iawn fod y Doomsday Book yn dweud fod deg y cant o boblogaeth y wlad pan wneith bwyd yr yr archwiliad a elwyr y Doomsday Book yn gaeth weisio. Ond ar ôl y ddydd e'r gyfed ganrif, roedd yna lai o sôn am gaeth weision yn Lloegr, ond ddirfannodd y meddylfri ddim o gwbl. Ac fe anfonid pobl wyn. Wi'n ofni bod weithiau fel oherwydd y Black Mat Lives Matter bod na bod pobl yn meddwl mae dim ond dynion di oedd yn gaeth weision. Ond roedd yna dynion gwyn yn gaeth weision. Ac roedd yna Gymru yn gaeth weisio. Os oeddech chi'n gwneud rhywbeth yn erbyn y torri'r ddeddyf, mi fyddech chi'n aml iawn yn cael y chanfon i Lerpwl, ac o Lerpwl yn cael y chanfon allan i America, i weithio ar y plannu gyfeidd yma. Ac yn y gyfrol ar hanes Cymru Lerpwl, dwi'n sôn am rhyw hanes dwsyn o'n un nhw. A ddath i Lerpwl yn un hydref un chwech nawwyth, Humphrey Howell, Sir Verionydd, John Davies ac Edward Parry o Sir Ddimbych, John Wynn o Rhythyn, a'r unig ferch, Joyce Cooper o Sir Gynarfon. Ac yma gafodd bob un o'r rhain i hanfon i Virginia, i'r planhigfeydd cotwm. Ac roedd yn ymrywio mewn oedran. Dwi'n mewn gwybod pwy oedd yr ienga, ond oedd yr ienga yn wyth blwydd oed, a'r hynna ohonyn nhw yn ddeg ar hugen blwydd oed. Y caeth wasiaeth yw perchennogaeth person a'r person arall. Ac edrych chi arni nhw hefyd fel ffordd i'w wneud arian a gelw. Rhan amlaf, Doedd y bobl oedd yn mynd yn gaeth weision ddim yn frodorion o'r daleth neu'r wlad yr oeddwn nhw'n cael eu hanfon. Fe fydd e'n arbennig pan ddechreuodd y fasnach yn Affrica, roedden nhw'n cael eu clido o'u cartrefi, a'u hamddifadu o'u teuluoedd, a'u plant, weithiau mi fydd e'n nhw'n anfon i plant, a'u gragau gyda nhw. A daeth agwedd o'r athroniaeth yma ei fod y person oedd yn perchennogi yr caethwas yn bwysicach na'r caethwas ei hun. Bydd caethwasiaeth hefyd yn rhan bwysig iawn o fyd yr Arabiaid. Mae'n ddiddorol fod Mohamed a gychwynnodd grefydd Islam. Ei fod e yn barod i gydnabod peth caethwasiaeth. Dwi'n ddim yn credu y dylid Caniatau i bobl oedd yn moslemiaid i fod yn garcharorion ac yn gaeth weision. Ond unrhyw berson arall, os ydych chi'n ei dalw mewn rhyfel, dynion neu wragedd neu blant, yr yna roedd hawl gyda chi i'w gwerthu nhw a'u gadael iddyn nhw fod yn gaeth weision. Ac fe ddilynwyd y patrwm yma ar ôl dyddiau Mohamed gan y califfiaid oedd yn ei ddilyn e. Ac felly fe fi'r fasnach yn brysur iawn, yn erbynig yn yr dweiren canol ac yn y gwledydd amaethyddol. Roedd yna gwledydd ar abaith. Roedd yna ddigon o waith ar gyfer y bobl yma. Y myd amaethyddiaeth, y myd domestic, y myd milwrol. Ac o blith yr Europeaid Portugal, oedd y wlad gyntaf i gychwyn ar y fasnach. A hynny yn y bymthegfed ganrif. Erbyn yr ail ganrif ar bymtheg, yr oedd Portugal yn dwi'n caeth weision o Angola a Mozambique. A dod â nhw i Portugal, ac yna yn ei caeth glido nhw ar draws mor i werydd, i'r Caribi, neu i Brasil, neu i'r America. Ac erbyn hynny, fe ymunwyd â Portugal 
yn y fasnach gan wledydd eraill Ewrop, Denmark, Iseldiroedd, Holland, Frank, Genoa, Sweden, Spain a Lloegr. Ond ni allai y gwledydd hyn fod wedi llwyddo, ond ni bai am gymorth yr Africanwyr i hunen. Ac uh, mae gan Gomer Williams nifer o'r thorol diddorol iawn oddi wrth rhai o'r Af- bobl Afrikan uh, oedd yn medru sgrifennu Saesneg ac yn anwyl y thorol at gaptenied yn Liverpool. Un ohonyn nhw oedd gŵr yr enw Robin John Otto Ephraim. Ac roedd e'n sgrifennu gapten Ambros Lees yn, yn Liverpool yma. Yn uh, diolch am y pethau roedd e wedi dderbyn. Ac yn dweud i bod e wedi anfon bachgen bach di o'r enw Joshua. Little boy by Captain Cooper. I've been send you one boy by Captain Fairweather. I asked Captain Cooper whether Captain Fairweather gave you that boy or not. He told me Captain Fairweather sold the boy in the West India and gave you the money. I desire you will let me know whether Fairweather gave you money or not. My mother sends you greetings. My wife also has lost one tooth. By Captain Sharp, I've done very well. For Captain Cooper and my father too, I'm going to give a town on my own. I dare say you know the place I'm going to live. And uh, I would like a gun. I want two guns for every slave I sell. Send me two or three fine shint for myself and handkerchief, anything you, you, you can. Send me a letter. I think I can to see you when you come on your next voyage. Send me some writing paper and books. Send me two sheep. Sir, I am your best friend, Otto Ephraim. Ac felly roedd y bobl fel Robin Otto Ephraim yn bwysig iawn yn y fusnes arbennig yma. Yn uh, erbyn hyn roedd siwgr a thybaco wedi dod yn bwysig iawn ac yn anghenraid i'r bobl yn Lloegr a Chymru ac yn Ewrop ac uh, wedi dod yn rhan o fywyd y byd. Ac erbyn ni naw chwe wyth. Yr oedd dwy fil o gaeth weision yn gweithio yn plan higfeydd Virginia. Ac fe ddaeth yna bump arall at un o Gymru yn wedi sôn. Ond erbyn e, 1754, yr oedd y, y dwy fil yma wedi mynd yn chwarter miliwn. Mynodd Lloegr bod caeth weision o fewn yr emerodraeth i fod at wasanaeth mae'r siandiwyr prydeinig yn unig. Ac e wneud beth oedd ei alw yn treiti o fi wtrecht yn y flwyddyn 1713. Dan ni ddim fel haneswyr ddim yn sicr faint o gaeth weision yn fonwyd i America ac i'r Carabí gan longau o orthladdoedd Lerpwl, Llundain a Bristau a Glasgow i thi. Ond mae gyda ni rai mynylion ystadegau statistics yn enghraifft rhwng y flwyddyn 1650 ac 1650 1600-1650 miliwn. 1650 i'r 1650-1700 miliwn a 700 mil. Um, mil. Yna, o 1751 i'r 1750 3 miliwn. Yna, o 1751 i'r 1850 3 a gwyth can mil. A go rhywun un wyth dim un i'r un wyth pump dim tri miliwn dai gan mil. 
Yn Brasil, y ceid yr rhif mwyaf o gaeth weisio. Y ceid yn y wlad honno, yr adeg yma yn unfed gan rhif ar bymtheg, fe geid tua pedwar miliwn. Yn y Caribbean, y Caribbean Prydeinig, fe geid caeth weisio yn tua 2,400 mil. Caribbean Ffrengig a Caribbean Spainig, mil a saith can mil. Ac yng Ngogledd America, hanner miliwn. Erbyn y ddynawfe ganrif, prydain oedd yn domineiddio'r fasnach. Ac o un saith wyth un, hyd un wyth dim saith. Fe glidwy dros miliwn o geithion o Affrica i'r America. A gyna dod â bwyd yn ôl o'r America i Liverpool ac i Bristol a Llundain. Fe gariol Portugal yn nifer fawr iawn. Cariol llonge Portugal tua saith can mil. A Francwyr tua pedwar can mil. Ac Cyn, wrth gwrs i'r Ffrainc, ddi lai y fasnach oherwydd y chwildro Ffrengig. Ffrainc oedd i'n o'r gwledu cyntaf i ddi lai y fasnach yn y flwyddyn i'n saith naw un. A fe ddi lynwyd Ffrainc gan Sweden. Tri porthladd yn hynod y bwysig yn y farchnad fel wedi eu cyfeirio amdano wedi Llundin, Bristol, a Lerpwl. Llundain oedd y porthaf mwya i anfon llonge am gaeth weision a ddechrau yr ail ganrif ar bymtheg. Yna fe ddaeth Bristain wedyn yn gryfach ac yn y diwedd fe ddaeth Lerpwl yn gryfach na Bristain a Llundain. Ac yn y cyfnod Un saith pump dim y daeth Lerpwl yn ganolfan anfon llonge i Affrica i glido caethweision ar draws y moroedd i'r byd newydd. Ac roedd gan Lerpwl yn un saith pump dim hyd un saith pump naw, pedwar deg naw o longau ar gyfer y fasnach. Tra roedd gan Bristol ddim o'n ligen llong, a Llundain ddim o'n tair o ddeg. Ond erbyn un saith, saith i un, roedd yna cant a saith o longau o Lerpwl. Pimp deg wyth o Lundain, a ddim o'n pimp o Bristol. A bydd rhyfel gartre America rhwng un saith pum saith ac un saith chwe pedwar yn broblem go fawr oherwydd fe gymysgwyd busnes caeth wasiaeth i fewn yn y rhyfel honno. Roedd taliaethau'r de dros caeth wasiaeth ac roedd taliaethau'r gogledd yn erbyn caeth wasiaeth. Ac yn yr adeg honno fe aeth yna gymro Twym galon o Llanbri Maer, o'r enw Samuel Roberts, SR, i dechrau gwladdyfa Gymraeg yn East Tennessee. Bryn y ffynnon, doedd ddim yn sylw meddwl o gwbl, bydd yna rhyfel cartre. Ac roedd Samuel Roberts wedi bod yn un o arweinwyr y Cymru yn erbyn caeth wasiaeth. Ac fe gafodd ei hunan mewn traffaith fawr gan Gymru America. Oherwydd y fod e'n byw yn East Tennessee, y taleth oedd o blaid caeth wasiaeth. Ac fe sgrifennodd un o'n byr neu ceirio gerdd yn cyhuddo SR o bawb ei fod yn berchen ar gaeth weision yn y wladfa yn bryn y ffynnon yn East Tennessee. Fe ysgrifennodd fel y gwyddon i SR 
gelodi ar benig iawn ynglyn a caeth wasiaeth a merched yn cael ei hunain yn gaethweisio. Ac pan ddaeth rhyddid iddyn nhw be sgrifennodd gerdd buddigoliaeth dros gaeth wasiaeth. Ac dyma un pennill, dy hyn o ddeit gorn gydwybod Britannia. Bi o rhwng 8,000 o geithion yn rhydd. Roedd y tywydd mwy na 8,000. A greu sgyfiawnder o beir falm calfaria. Bi wella'r chollion a galon bi'n brydd. O gilch elor gormes mae myrdd o gadwyne. Ar wasgar yn ddarnau drylliedig dan draed. Ar famau thai maban sy'n llon gadw jubil. Iwch bedd yr anghenfil fi'n meddwi ar waed. Roedd Cymru i Lerpwl yn iach yn y ffyl o ran gwrthwynebiad i gaeth wasiaeth. Oherwydd yn y capel cyntaf sefydlwyd yn Lerpwl yn pal mal. Fe benderfynwyd o dan arweiniad John Elias o fôn, ac roedd John Elias yn medru bod yn geidwadwr mawr iawn. Ond ar y bater hwn roedd e'n iach yn y ffydd. A'r hyn a benderfynwyd gan y blaenoriaid ar gynnu lleidfa yn pal mal oedd bod unrhyw un oedd yn perthyn i'r llongau, yn naill yn forwyr, neu'n berchen ar longau, neu yn gwneud unrhyw beth ynglyn â chaith wasiaeth, ddim yn medru perthyn i gapel palmal fel aelodau. Ac roedd hynny yn nhw'n meddwl yn rhyw beth arbennig iawn yn yr hadeg yna. Oherwydd mae'r pwnc caith wasiaeth fel y gwelson i flwyddyn diwetha yn rhannu pobl. Mae wedi rhannu haneswyr. Mae yn rhannu pobl ym mhob man. Ac fe'r anwyd poblogaeth lerpwl yn fawr iawn. Er, fe'r oedd mwyafru fo boblogaeth lerpwl o blaid caeth wasiaeth yn y ddau Goronwy Owen, pan oedd e'n yn Giwrat, yn Walton, ac yn y ddau pan oedd yna Gymro yn fai yr y ddinas yma, yr Alderman Owen Pritchard. A dwi'n meddwl bod Owen Pritchard yn, o gydag e, siars yn un o'r llongau y caeth weisio. Ac wrth gwrs, yn Lerpwl, fe roedd e'n o'n gwerthu caeth weisio. Gwerthu rai plant bach, oedd e'n o'n gwerthu fwya. Gwerthu nhw yn y siopau, Gwerthu nhw yn y tai coffi, gwerthu nhw yn y warws, ac hefyd ar stepie custom house. Ac fe rhoddol y fasnach fi woliaeth dda i bobl Lerpwl. Yn un saith, chwe pimp, fe gychwynnol gŵr yr enw John Gaw. Bapur yr enw Williamson's Advertiser. Ac fe hefyd fe ddaeth ddechreuodd gohoeddi directory ar gyfer pawb oedd yn byw yn Lerpwl. Ac mae yn fwngladd o wybodaeth. Ble roedd yn byw a pa strydoedd roedd yn byw. Ac mae Williamson's Advertiser yn help mawr i haneswyr oherwydd y gewch chi hysbys hebion yn y papur yna yn gwerthu, yn sôn am gwerthu Merched yn arbennig, merched bach oedd yn gaeth weisio. Dyma i chi un hysbyseb. To be sold by auction at St. George's Coffee House between the hours of six and eight o'clock. A very, a very fine Negro girl, about eight years of age, very healthy, Any person willing to purchase the above may apply to Captain Robert Sayers or Mr. Bartley 
Hodgetts, merchant and draper near the exchange, where she may be seen till the time of the sale. A good course, rather than near Hoy, and a finished the shop. Ermoini Bobol and Pasho Calguel, the Verchma with our wealth. A ca Mamuyo Specebion, and a Vluidin Dilanol, and a Specep di Dorol Aras. Eh, am wealthy Bachenotroma. A quith course for the eye, Captain Yer Songe, our plant to Manol Gedano, Ilerpool. A Gerbin in Scythe Quedim, Roitia, Egen Meal, O Gaith Wishon, D. A. Croyd, and Buen Shinden and Inig. A he need a Nihaid Bron, Indru Blas, Moithis, Indru Vadigion, so Gobol, Heb, Blentin, D. A. Groin, and Agoradrasse. I can have been again carrio a severe man there. I shall be a good Freddy no plan a bedigions are he for the regluis are a seal. I beg it any we bought death. What an indig with a misc a Martian de weir or the dissimidi view. Everton. I can be the nomini egluis St. George's. I can a bachinbach and carrio are. A baby, near Sevier Manear, or Sevier Wedding of Freddy Novlan, a high oy than a berchene. A Gerbinian scythe now in a royal, a gaminead, the a croin, and ran Odina Slerpool. Then in Welly Henwenon, that Benigan Sevier Comnodion Anglave, a Gluis Saint Nicholas, Saint Nicholas Church. Mae wedi chi'n gwybod yna fynwen to amgylch yr eglwys yna. Ac roi yna Gymro, o'r enw Lewis Piw, yn o ffeiriad yn yr eglwys. Ac wrth fynd trwy cofnodion, di chi'n dod ar draws, mynylion fel yma segant, rai lo hydref 1786, 1786, the funeral of a black man, belonging to Captain James Murphy. Atherton Street. Do you remember your noor proud? The man who was in Perthyn and Berchenog, Cali Berchen, Gan James Murphy. On the other side of the Hydre, in South Wyth Chwech, my Renu and Cali Roy, Thomas Dunn, a black man of His Majesty's frigate Pursuers. My high boat was already Maru Wrth Lord. Ilerpool. Be wnaid cryn dipyn o'm chwil erbyn hyn. I'r bobl oedd yn berchen y llonge oedd yn hwylio o Lerpool i o'r llewyn Afrika. Ac yna ar draws y môr oedd. Cymerwch enw Edward Forbes, 1752. Berchenog tair llong caith weision. Y boen, y dolffin, a Grace, in arall enw am wedi sôn am dan o fe eisiau, so lyfr, Gomer Williams, Captain Ambrose Lace. Y pan anwyd ma bi hwnnw yn 1766, o'r enw William, fe bynd yr fanol setlo i lawr yn Lerpool, ac anfon eraill i wneud y gwaith roedd ddeo di arfer i wneud yr eilonge. Ni welir Cymru yn amlwg, Ond wedi sôn am yr Alderman Owen Pritchard, oedd yn gwerthu gwyn a chwrw, ac yn ffrind mawr i gronwy Owen. Ond yn mryster, fe roedd yna fwy o Gymru yn debygol, roedd yna wŵr o'r enw Philip Prothero, wŵr o Sir Bymro, a wnaeth yn fi'n llwyddiannus iawn ym 1876, ac a ddaeth yn fair dinas brister yn y flwyddyn un wyth dim un. Ac roedd yna gapten Cymraeg ar un o longau brysde, sef Robert Jones, oedd yn ngofal llong o'r enw Wasp, a berchenogid gan Gymro o'r enw Thomas Jones. 
I nor mwy a fenwog o gabteniaid llongau y caeth weision yn gwr o yn ismanaw, sef Hugh Crow. A luniodd hyn am gofiant i ddorol iawn, a'n un wyth, dai wyth, mae werth i ddarllen. Am i fywyd, el capten, llong, llongau, caeth weision. Ac wrth gwrs, ta'n i'n gwybod fod yna Gymro yn eilod seneddol dros Lerpwl. Penant o Sir y Flint. A wnaeth hwnnw yn dda iawn yn plannu gyfa siwgwr oedd gyda gen Jamaica. A digon o arian i adeiladu plas neu castell penryn. Ac yn ddiwedd arach yn perchenogi chwarel y penryn y methesta. Roedd crow yn un o wyth ar hugen o gabteniaid oedd yn dod o ynys manaw. A diwn yn ddiddorol. Mae ynys manaw y deiau y mwyafrif o gabteniaid llongau caeth weision lerpwl. Fe ddeiau 25 o'r Alban a'r mwyafrif eraill o Sir Gair Hyfryn. I chi'n cymaru â porthad brysde, y mwyafrif o'r capteniaid yn dod o ddeor llywyn Lloegr. Chynig o'r Alban, neb o banaw, chwech o'i werddon ag un o Gymru. A byddai'r capteniaid yma'n cyfoethogi ar bob taith Roedd e'n nhw'n ei gyflawni. Byddai nhw'n cael yn ei saith, saith dim. Y swm o 225 o binoedd am gludo saith o gaeth weision. A meddyliwch os oedden nhw'n medru cario 400 o gaeth weision. Os oes na a thrylith mathemateg yn eich plith chi, ewch chi ddweith ei ar y diwedd faint yw Fai dwi arian am bydde capten yna ni'n neud ar un taith. Ac roedd e'n derbyn hefyd ar ben hynny dau y cant o gymysiwn. Roedd mae sy'n diwyr Lerpwl yn y wyddys, fel John Gladstone. Ac wrth gwrs yn ddiweddar cyn andolig, mae yna gyfrol wedi dod allan ar yr enw interest. The British establishment, how they try to reject abolition of slavery. Ac mae llythyron, John Gladstone, a ddaeth o'r Alban, ac oedd yn dad i'r i William Ewart Gladstone, prif weinidog mawr y bedwarau gan rhif ar bymtheg. Ac roedd gan John Gladstone, roedd gydag e, lle o'r enw Demetria, sef British Guiana y dyddau yma. A fe gofiwn i fod yna roiet wedi digwydd yn y fan honno. A diddorol iawn roedd y caeth weision yn cael cyfenw y person oedd yn ei perchennog nhw. A'r gŵr y gododd yr wrth rhyfel yn erbyn Mr. Gladstone oedd Jack Gladstone. Un o'r caethweision i hynna. Ac fe anfonwyd William Ewart Gladstone, y prif weinidog, i'r Senedd, gyda'r busnes yma o geisio cael iawndal da i berchennogion y plannu gyfeydd oedd wedi cael ei gyllledu nhw oherwydd y methiant a'r Senedd Pryden yn gwneud i ffwrdd a chaith wasiaeth. Ac roedd yna eraill fel John Talton. Mae'r sy'n diwyr oedd hwnnw ond gwrdd llewyn India, West Indies, a pherchennog eiddo. Roedd gyda gedd i ddordau mawr mewn siwgwr, rhym a te. Ond ceid gwrthwyn y biad amlwg i'r holl fasnach. Ac yna o fe welwn i'r ail lluniau er mwyn i ni gael golw gar y llongau dwi wedi sôn amdani nhw, mae yna long o'r enw Brooks, a hefyd yr hysbysebion dwi wedi sôn amdani nhw gwerthu y bechgyn a'r merched ifanc yn tai coffee yn Lerpwl. 
a hefyd rhai o'r bobl a gododd wrth rhyfel yn nerbyn y fasnach. Y gawn i rhai o'r lluniau ar un o bryd wedi benthig nhw oddi wrth Dr. John. Dyma Richard Hughes yn ddweud sy'n sôn amdano fe'n ychwe, a dyna i, i ffynonau nesaf. Dyna rhyn roedd yn ei wneud, mynd o Lerpwl i, i gasglu ac yna draw i Parabu ac i America. Nesaf. Dyma fe, William Wilberforce, yr un o'r senedol ag un o'r cychwynol yr uh, wrth rhyfel yn erbyn uh, caeth wasiaeth. Roedd yn un o'r senedol ac mae fi cyn hynny, wrth gwrs, yn um, llywodraethwr Sierra, Sierra Leone. Nesa, ydy William Rosco, y gŵr yma... Uh, I fear Senedd, dim ond am blwyddyn, er mwyn i ddymu caeth wasiaeth. Ac fe'n lwyddwyd yn y blwyddyn un ŵydd dim saith, ond llwyddo, nid llwyddo da oedd. Fe ddaliodd y fasnach ymlaen, ond fe benderfynodd y prif weinidog yr adeg honno, grenfyn, dim ond blwyddyn i ddim prif weinidog. A dyma un o'r pethau mawr a gyflawnol grenfyn oedd gwneud i ffwrdd dda caeth gwasiaeth. A nesa... Thomas Clarks. Nawr, i am fynd rhoi dipyn o sylw i hwn, ac felly yn iawn i heibio fe am y tro, ond sylw charno fe, dyma i fi ydy un o'r arwyr awr y gwrth rhyfel yn ydy caeth gwasiaeth yn rhydig. Nesa, dyma i dwi meddwl sydd ddim yn ei cael yr, yr, wel, yr hyfiant mae e'n ei dilynu. Mae yna, ma yna ffordd yn ddyrbwl o rhoi dwi o sylw i William Rosco, fel gwrthwynebydd nag Edward Rushton. Ond dwi wedi dod i'r casglad, mae Edward Rushton oedd y, y prif berson yn ddyrbwl oedd yn erbyn caeth wasiaeth. Nesa, dyma'r llong, ddrwch amdani, ddrwch wch, ddrwch wch y bodd roedden nhw'n gosod nhw yn, yn gaeth ac yn ei chwifo nhw ar draws môr i welydd i ben draw y daith. Dyn ni'n dod nawr wedi nesa i'r rhai o'r... Dyma nhw, fel oedden nhw'n cael ei gosod ar y llong. Nesa... Y ddeddyl yn un ŵydd dim saith, y ddeddyl yma, a wnaeth i'r ffwrdd yn swyddogol a chaith wasiaeth, ond fe barhaodd chaith wasiaeth oherwydd mae y brawd sydd wedi ysgrifennu cyfrol uh, cyn andoli gyda ni, o'r enw Michael Taylor, mae e'n canol bwyntio ar y cyfnod o un ŵydd, dau tri, hyd un ŵydd tri tri, pan y penderfynwyd i ddymu yn gyfan gwbl trwy'r ymerodraeth trwy'r deunig yr fasnach mewn caeth wasiaeth. Yn esa, dyma ni yn uh, George Drinkwater yn un fan hon, a chi'n gwybod pwy o George Drinkwater yn ydych. Uh, George Drinkwater oedd y gŵr a, a roedd o'n waith i Betsy Cadwallad yn ei gartre, y ferch o'r bala, a ddaeth i fi i Lerpwl, ac ar ôl hynny wnaeth waith mawr allan yn Pryfel y Crimea, ac felly rhwng dde yn rhan o'r busnes. Ond i'n mynd i cyn i gweld y nawr y fan yma o George Drinkwater yn, yn, yn y busnes hefyd. Neu'r ddel wedi i'r ddel, un oedd tri tri, uh, un oedd tri oedd 
and you know, it's three three a dear a dear within. A question you know, you know, and how that is a darling. But the old Chavahur, I'm a senior now. I'm only going to help you. You saw with all the story we in your eye, you know, ma. A question sect even the lair. Clapham, or I'm going to say Glois, a drindot Clapham and Shinden. Oi, Pobol Mel William Wilberforce. As a James Stephen a Cavrithur. On a gorse in Haiti, a solo Maori me an hour, King Cloy of Arley, that he Thomas Clarkson. Where we they, I say, or I'm Gil Kinden, Lerpool, a Briste, a Trigamri Geed. I did not go with Maori me, and he would have any methys of a lady mean come to Ethas and had been kind of shot and Hummery. Ad we mean here, Drichy, my old Pam. If I tell everyone in size that the Manshara Kamraig about Kamri and Gamanto, we have Ray Manshara Kamraig and Kamri Radigono. On my civil law with Thomas Clarkson, can't a Hane or Gang Hene and Trigger and Nerbin Kaithwasheth or Demon Hamri. Ag Panathir Dinas, my Yiller Pool, we got all the shock give away. Would come into Bobol and Credi, Mount Kaithwasheth. Right, three dig scythe, a son of Bedwa de Gin, or Gum Horroir of Inas, and Bladey Oli Kaithwasheth. At my damlo Bonuncal, Bonunai Sayan, Berchen Shars, Nayan Derbin Arian, Kildurn, Velma Pobol, um, and rather got a car shock give away. I got the Vasnach and Gavrival and Dali. He didn't need a great pobol and Gavithog. And heavy and cray, sweety, a heavy gwaith. But the real key of a gwaith or the grey wheelie air gave it a tongue. Gwaith, the grey gunne. Or rather, a pobol well a fry, my son in Africa is a gun. Gana, Rigadan of Bumthek, Fatri and Lerpool, and Kanarchi Rafen in Ig. I grow the Nivel of the Ashishion, Intellectuals Lerpool, and Erbin of Asnach, you can equal no Edward Rushton, William Roscoe, a Geresh, and Don Cadun Dowell. To a neighbor in Barodi Graysaway Clarkson, Nike de Mith Falconbridge. You can't travel. Right, the bubble day no one have until. Right, they don't call it bullion. I care only on the growth of business. I cry the growth of the gathered oil. Trotsky can travel no. I say they don't do that sun. I go here this and there been a vasnach. Maybe they don't can travel in Cali Trotsky. I never be by no condemn your vasnach and go here this. Ac fe welodd Clarkson a'i lygaid i hyn, siopau, chandlers yn Lerpwl, yn gwerthu pob math o offer i dreisio caeth weision. Fe welodd Gevin Llaw, chi'n gwybod beth yw Gevin Llaw ydych chi? Handcuffs. Dwi'n ddim yn Gymraeg ar gyfer leg shackles. A wna'n her i rywun yma heno i gyfieithu leg shackles. A does na dwi'n cyfeithu thumb screw si screw i o bawd. Screw i o bawd. Fe brynodd Clarkson bob un o'r pethau hyn a sgrifennu'r Times am ei brofiad. Roedd yn aros yn King's Arms Hotel. Ac fe geisiwyd, geisiodd rhai o marsion diwyr o ddinas. I wythu nebu fod yn aros yn y fan honno. Ond diolch o gydag e bouncer mawr yn nhw Falcon Bridge. I warbed e, rhag cael ei bwlian a chael ei diodd efaint. Oherwy mae e'n dweud un drwno pan oedd e lawr ar lan yr afon, fe welodd dwsin o bobl yn rhedeg ato fe. Ac fe sylweddolodd mae'r rhain i mynd i daflu i fewn i'r afon. Ac fe ddwedodd, 
there was not a moment to lose. I started forward. One of them came against me whom I pushed myself and he fell down. Their ranks were broken and I escaped. Billy Hangol, Er Moin Gwerthin Ebir Vasnach Drachem. The Wythiod Clarkson and Galed, Gada William Wilberforce, a Grenville Sharp, a Gerech, a William Roscoe, a Mount Covenod Anoth, Roy the Captain Yet Tonge, a Gary Amdivadio Govloge, Roy the Planig Vail Sugar, and our Swedish or Cloud, or Herwibon and Kotlig, Bewolieth. Yet I call Miloy the Indiaid, you with your planning way the Caribbean. A widow her break out sonu, you with your on East Jamaica, Canoy the Almainuir or Europe. You with your and she a kaif we shot by the Galerith High. Be right, you lord dread, prudent, dally, yonder, maur, die gant at Dede Govillianna of Benoid. A gwelli, er gweitha po peth, fe rhoddwyd i lynges prydain i garw trefn. A gerbyn awst dyn wyth tri tri, fe ddaeth rydd had i drigolion Jamaica, fe ddathlwyd y boblogaeth, fe ddathlwyd y boblogaeth yng Ngeiriau John Morris, with almost hysterical fervor. Ond oedd, Yr anghenfil ddim wedi marw. Fe ddaliodd y fasnach rhwng taliaethau yr unol daliaethau ymlaen am genedlaethau. Hyd yr Emancipation Proclamation Act. Ni o'r ffennodd caeth wasiaeth yn India'r gorllewin i nes i Cuba i wahardd yn 1886 a Brazil yn 1888. Fe'n oedd yr Arabiaid yn gyndi'n iawn i wneud i ffwrdd a chaith wasiaeth. A dyna fi'r hanes yn fe berswadiwyd Sultan Zanzibar y gan Brydain a'r Almaen yn 1873 i gair farchnad. A dyna fi'r hanes yn Morocco o dan ddylanwad Ffrainc a Spain. Yn yr Almaen, yn ystod yr ail Rhyfel Byd, gwneud cryn ddefnydd o gaeth weisio gan y Gestapo, gan Hitler, gan y Nazied. Ac fe ddiffiniwyd caethwas gan y Cynhedloedd Unedig yn 1946. Fel person sydd yn methu ymryd hai yn wyrfoddol o'i lafur. Y man o cannot Voluntary withdraw his or her labour. I can only define it, ma. We am come to revere her you, but an hour heed and a bead, thy gan million or guy we shot. Manu Gweld and China, Islamia did your height. Ac mae'r teledu yn ynglad ni, y BBEC yn arbennig wedi dangos, yn amlwg iawn i ni, fel mae Tsieina yn defnyddio y bobl islamaidd yn gaith weision, yn y gwaith diwydiant cotwm, fel mae'n digwydd. Ac mae hynny'n wir yn gogledd Corea, mae hynny'n wir yn Affrica, mae hynny'n wir yn Lladin America. Ac mae am oedd y mae plant bach wyth a naw oed yn gorfod gweithio ar ffermu ddi a tyddynod i rhieni yn Affrica, Cenia, Uganda, heb addysg yn bodoli ar raddfa eang yn atgoffa fi o fechgyn a merched oedd yn gweithio ym hyllau glo Cymru yn y bedwaredd gan rhif ar bymtheg. A bechgyn a merched oedd yn gweithio yn newidiant cotwm yn Sirgar Hyfryn, yn rhan gyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Gweitha'r modd y mae'r anghenfil y monster yn dal 
ar dir y byw. Ond ni dyda ni yn sôn gymaint amdano fe ac y dylem. Diolch y fawr i chi. Am wrando.